हेलो सो व्हाट्सअप गाइज वेलकम टू माय चैनल तो गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास ट्वेल्थ का मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड में आने वाला है तो दोस्तों इस वीडियो को आपको लास्ट तो जरूर देखना है क्योंकि इस वीडियो में आप आप जिस क्वेश्चन को सोल्यूशन करना नहीं जानते होंगे वो जान जाएंगे और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और साथ ही अगर चैनल पर आप मेरे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा और इस उसके बाद ये भी बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे आया है और कैसे इसका सलूशन किया जाता है तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से क्वेश्चन नंबर एक है कि यदि संक्रिया परिभाषित है कि ए बाइनरी बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि संक्रिया परिभाषित है कि ए बाइनरी बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वन बाइनरी टू इंटू बाइनरी फाइव इक्वल टू होगा यानी कि एक बाइनरी दो और बाइनरी फाइव का मान कितना होगा तो सबसे पहले हम किसका सोल्यूशन करेंगे सबसे पहले जो ब्रैकेट में दिया होता है उसी का हम सोल्यूशन किया जाती करते हैं कोई भी क्वेश्चन हो जो पहले ब्रैकेट में दिया रहता है उसी को हम पहले हल करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दिया है वन बाइनरी टू और यहाँ पर दिया है ए बाइनरी बी ए बाइनरी बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसलिए यहाँ पर ए बाइनरी टू है तो जो एक है वो ए के काम करेगा और जो बी यदि दो है वो बी के काम करेगा तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा दो का स्क्वायर करेंगे तो चार होगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो फाइव हो जाएगा फिर फाइव बाइनरी फाइव का बाइनरी निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना हमारा आंसर आ, जा, आ जाएगा हमारा आंसर आएगा फिफ्टी ये आपका फिफ्टी यहाँ पर आंसर होगा ये आपका गलत है यहाँ पर 50 आंसर होगा आपका सही आंसर हो जाएगा 50 डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था कोई बात नहीं है आप इसका सलूशन जान जाएंगे कैसे किया जाता है तो आप आसानी से इसका टिक लगा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ए इक्वल टू ए आई जे एम गुण एन एक वर्ग अभियु है यदि वर्ग अभियु मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स यदि ए बराबर ए आई जे एम गुण एन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है यदि ये कब एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा यदि एम बराबर हो एन के एम बराबर होगा एन को एन के तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए इसको याद रखिएगा कितना बार पूछा जा चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है यदि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अभी है तो ए बी डैस इक्वल टू होगा तो आपको चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा आंसर आपका सही होगा तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर बी डैस इंटू ए डैस ये ए डैस इंटू बी डैस नहीं होगा इसका सही आंसर होगा डी नंबर बी डैस इंटू ए डैस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए इक्वल टू कॉस ठीटा माइनस साइन ठीटा साइन ठीटा कॉस ठीटा तो सौखंड ए है सौखंड का मतलब एडजेंट एडजेंट ए मतलब क्या होगा तो ये आपको मैं बता दूं एक ही ट्रिक में जो आप समझ जाएंगे देखिए फर्स्ट और जो फोर्थ होता है उसका हम स्थान बदल देते हैं केवल स्थान बदलते हैं और जो सेकेंड और थर्ड रहता है उसका चिन्ह हम बदल देते हैं देखिए जैसे ये कॉस्टिटा है और ये भी कॉस्टिटा है तो दोनों का स्थान बदलेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोनों कॉस्टिटा ही कॉस्टिटा है और दूसरा रहता तब भी हम स्थान बदलते हैं तो देखिए आपका ऑप्शन में कहाँ है देखिए आपका ऑप्शन में सी नंबर में दिखाई दे रहा होगा जो फर्स्ट और फोर्थ का हमने स्थान बदला है कॉस्टिटा कॉस्टिटा और जो सेकेंड और थर्ड का है उसका केवल हम चिन्ह बदल दिए हैं तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी तो ये शर्त कब लागू होगा जब ए वेक्टर ए लंब होगा वेक्टर बी के आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ए वेक्टर लंब होगा बी वेक्टर के तब ये जाकर शर्त लागू होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तल दिया है यानी कि एक प्लेन दिया है और जिसका समीकरण है सेवन एक्स प्लस फोर वाई माइनस टू डेज माइनस टू जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो अभिलंब अभिलंब के दिव अनुपात है यानी कि दिव कोसाइन दिव कोसाइन का मान क्या होगा 
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो तल का ये समीकरण आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें एक्स वाई जेड जो दिखाई दे रहा होगा उसके जो कॉफिशियंट होते हैं कॉफिशियंट उसी को हम लोग दीव अनुपात यानी कि दीव को साइन कहते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा जो इसके कॉफिशियंट है सेवन है फोर है माइनस टू है यही इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दो सरल रेखाओं की दीव को जियाएँ एल वन एम वन एन वन और एल टू एम टू एन टू है तो उनके बीच के कोठीटा की कोजिया यानी कि कोसाइन अर्थात कोस ठीटा है ये लागू कब शर्त लागू होगा अगर दीव को जिया एल वन एम टू एन वन एल वन एल टू एम वन एम टू एन वन एन टू अगर दिया हो तो दीव कोसाइन के लिए यानी कि कोसाइन यानी कि कॉस चीटा के लिए अति निम्नलिखित में कौन सा शर्त लागू होगा तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिया होगा ये शर्त आपका लागू होगा एल वन पर पेंडिकुलर ये शर्त है एल वन एल टू प्लस एम वन एन टू प्लस एन वन एन टू ये आपका परपेंडिकुलर शर्त हो जाएगा यही आपका सही आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना